ஆப் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி அண்ட் கிரெடிட் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் பிக்சர்ஸ் எதுவும் நான் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் எனக்கு ஐசெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அதனால் என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட முடியல அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிருவோம் சரிங்களா மணி அண்ட் கிரெடிட்ஸ் ஓகே அதிகமாக மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படி ஆகிடுச்சு சரி வாங்க டக்கு டக்கு போர்ஷன் முடிச்சிருவோம் மணி அண்ட் கிரெடிட்ஸ் மணின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பணம் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை பெண் வாங்குறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மணினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் வாங்குறதா இருக்கட்டும் சுகர் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ரைஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் மணி இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லைங்களா கிரெடிட்ஸ் கிரெடிட்ஸ் கிரெடிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடன் சரிங்களா மணி ஆஸ் அ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது மணியை வந்து ஒரு மீடியமாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பொருள் வாங்கிக்கிறோம் பொருள் கொடுத்துக்குறோம் சரிங்களா மணி ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ இன்டர்மீடியட் அதாவது என்ன பண்ணுதுன்னா மணி வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக ப்ராசஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணுது சரிங்களா நம்ம வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் பேசுகிறேன் பேசுகிறது உங்கள் காதில் விழுகுது அதை எப்படி வேவ்ஸ் மூலமாக காற்று வழியாக அதிர்வட அது அந்த அதிர்வு வலைகள்னு சொல்லுவோம் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது காற்று வழியாக அப்போ காற்று வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது அதாவது இன்டர்மீடியட் சாரி அது அது ஒரு மீடியமாக இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி மணியும் ஒரு மீடியமாக இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளோட தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு சரி மணி வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஓகே 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 ஆனால் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி மணி வர்றதுக்கு முன்னாடி மக்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடை அவங்க யூஸ் பண்ணல சரிங்களா மணியோ எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது பார்ட்டர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க பிஏஆர்டிஆர் பார்ட்டர் அதை நான் இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டேன் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க பார்ட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஏஆர்டி டிஇஆர் பார்ட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஎக்ஸ்சிஹெச்ஏஎன்ஜி இதுக்கு பேர் ஏன்னா இப்போ இப்போ ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருள் வாங்கிக்கிறது ஓகே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மூலமாக இப்போ என்கிட்ட கோதுமை நிறையா இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த கோதுமையை கொடுத்து அரிசி வாங்கிக்கிடுவேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிறது இதை தான் பார்ட்டர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் மெத்தடில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நிறையா இருக்குது சரிங்களா இன்னொருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட வெங்காயம் மட்டும்தான் இருக்குது தக்காளி இல்லை அப்போ அவர் வந்து என்கிட்ட வராரு வந்து எனக்கு வந்து தக்காளி வேணும் என்கிட்ட இருக்க வெங்காயத்தை வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போ வெங்காயம் என்கிட்ட நான் ஏற்கனவே நிறையா இருக்குது நான் எப்படி வாங்குவேன் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மைனஸாக இருக்குது அப்போ வாட்டர் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுனால அவங்களால வாங்க முடியாத சூழ்நிலைக்குள்ளே வர்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மணியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மணி வந்து ஒரு பெரிய நல்ல விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மணியை எடுத்துகிட்டு வராங்க சரி மணியை அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைடில் புக்ஸில் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் காயின்ஸாவோ கோல்டு சில்வர் காப்பர் இந்த மாதிரி காயின்ஸாக அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸாக தான் இருந்துச்சு மெட்டல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே இது மாதிரி ப்ரீஷியஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தானே இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ கோல்டு காயின் நான் வாங்குறேன் எனக்கு ஒரு தோடு வேணா தோடு பண்ணி போட்டுக்கலாம் ரிங் வேணா ரிங் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அந்த கோல்டு வந்து எப்பவுமே எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாடர்ன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் நோட்ஸு நம்ம காசு பேப்பர் காசு நூறுரூவா ஐநூறுரூவா பேப்பர் தர்றாங்க இல்லைங்களா அந்த பேப்பரோ காயினோ நான் காதில் தோடாக போட்டுக்கவும் முடியாது கையில் ரிங்காக போட்டுக்கவும் முடியாது அப்போ அதோடய யூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் வரையும் தான் அதோட ரு அதோடய யூஸே இருக்குது இல்லைங்களா நான் பொருள் அதனால் வாங்க முடியும் அவ்வளோதான் என்கிட்ட கையில் இருக்குன்னா அது இருக்கும் மற்ற எதுவுமே அதை வச்சு நான் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற கரன்சி யூஸ் ஆகுது அப்போ மாடர்ன் காலத்து கரன்சி எதுக்கு யூஸ் ஆச்சு அந்த பொருளை வச்சு நான் வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அந்த காயின் இருந்துச்சுன்னா நான் வேறு ஏதாவது பொருளாக பண்ணி போட்டுக்கலாம் ரிங்காக பண்ணி போட்டுக்கலாம் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நோட்ஸ் பேப்பர் நோட்ஸையோ காயின்ஸையோ நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது சரிங்க இன்னும் மாடர்ன் காலத்தில் என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரன்சி அண்ட் டெபாசிட்ஸ் என்கிட்ட நிறைய கரன்சி இருந்துச்சுன்னா அதை நான் என்ன பண்ண முடியும் சேவிங்ஸில் போட்டு பேங்கில் வச்சுருக்க முடியும் சரிங்களா அதுக்காக மாடர்ன் பேங்கிங் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ பேங்கிங் சிஸ்டம்
கொடுக்க முடியாது சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதை கொடுக்க முடியாது அப்போ யார் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஓகே ஆர்பிஐ அக்செப்ட் பண்ண போது மட்டும்தான் அது வந்து ரூபாயா பைசா அதாவது ருபீஸா அக்செப்ட் பண்ணப்படும் ஓகே டெபாசிட் இன் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸில் அதை டெபாசிட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா சரி அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸில் நான் வந்து மணியை டெபாசிட் பண்ணுறேன் த அதர் ஃபார்ம் இன் விச் பீப்புள் ஹோல்டு மணி என்கிட்ட நிறையா இருக்குது பேங்க்கில் காசு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் பேங்க்கில் போய் எக்ஸ்ட்ரா கேஷை போய் டெபாசிட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் டெபாசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க வட்டி கொடுப்பாங்க சரியா அந்த வட்டி காசைப்பட்டு எனக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நூறுரூவா நான் டெபாசிட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வட்டி கிடைக்கும் அந்த வட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுறேன் நான் தான் சொல்லிட்டேன் இல்லை அந்த பைசா வச்சு அந்த காசை அந்த பேப்பரை வச்சு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்னா பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ண முடியும் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெபாசிட் இந்த பேங்க் கேன் பி வித்ட்ரா ஆன் டிமாண்ட் அவங்க டிமாண்ட் பேரில் தான் நான் வித்ரா பண்ண முடியும் அதனால் டிபா டிமாண்ட் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெபாசிட் இருக்கணும் இந்த பேமெண்ட்டை அவரை வேறு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய கேஷ் இருக்குது சரியா மொத்தமாக நான் எடுக்கவும் முடியாது அப்போ என்ன பண்ணி தருவாங்கன்னா செக்காக பண்ணி தருவாங்க சரிங்களா நான் அந்த பணத்துக்கு பதிலாக இந்த செக்கை நான் எழுதி கொடுக்கலாம் சரிங்களா பணத்துக்கு பதிலாக அந்த பேப்பரில் அந்த செக் லீஃப் வந்து உங்களோடதில் புக்கில் பிக் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துக்குங்க அந்த செக் லீஃபில் நான் எழுதி என்ன அமௌண்ட்டோ அதை எழுதி நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் அதுவும் லைக் மணி தான் அப்போ அந்த செக்கும் என்ன அர்த்தம் அதுவும் லைக் ஆஃப் கேஷ் அந்த பேப்பரும் கேஷுக்கு சமானம் ஓகே ஈக்குவல் டு கேஷ் இப்போது கரன்சியை பார்த்து நம்ம பார்த்தோம் கரன்சி வந்து ஓல்டு கரன்சி எப்படி இருந்துச்சு நிறைய மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க கோல்டு சில்வரு அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க காப்பர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் நியூ கரன்சியில் பேப்பர் நோட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பேங்க் டெபாசிட் பண்ணி மொத்த பணத்தையும் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செக் லீஃப்ஸ் கொடுக்கும் பேப்பர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த பேப்பர்ஸை வந்து இன்னொருத்தர் கொடுக்கும்போது அவர் போய் என்ன பண்ணுவார் தன்னோட அந்த பே செக் லீஃபை கொண்டு போய் கொடுத்தாருன்னா கொடுத்த செக் லீஃப் கொடுத்தார் பார்த்திங்கன்னா அவரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் இவருக்கு எடுத்து தரப்படும் ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேங்க் டெபாசிட் இன்னும் தடவை நான் சொல்லிடுறேன் டெபாசிட்டில் வந்து நான் இப்போ என்கிட்ட நிறைய எக்ஸ்ட்ரா பணம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஏற்கனவே நான் கூட சொல்லிட்டேன் அந்த பேப்பரை வச்சு ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன என்ட இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை நான் பேங்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணுவேன் அப்போ பேங்கில் போய் டெபாசிட் பண்ண உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்த பணத்தையும் என்னால் எடுக்க முடியாது திரும்ப நான் டெபாசிட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணியிருப்பேன் என்ட நிறைய பணம் வந்துடுச்சு இப்போ நான் மொத்தத்தையும் என்னால் எடுக்க முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா செக் லீஃப் கொடுத்துருவாங்க எங்கள்கிட்ட எங்களோட செக் லீஃப்னால் ஒரு பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அந்த பேப்பரில் நான் என் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தேவையோ அதை ஃபில் பண்ணி எனக்கு தேவையான இப்போ நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணுன்னா அந்த செக் லீஃப்பில் நான் பணத்தை ஃபில் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவேன் நீங்கள் போய் அந்த பேங்க்கில் என்னோடய அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது தான் டெபாசிட் இன் பேங்க் அப்போ அந்த செக் லீஃப் கூட பணமாக வேலை பார்க்குது அப்போ கேஷுக்கு பதிலாக செக் லீஃப் செக் லீஃப் என்ன இப்போ வேலை பார்க்குதுன்னா பணமாக வேலை பார்க்குது சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் லோன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் பேங்க் பேங்க் எப்படி பேங்குக்கு எப்படி பணம் கிடைக்குது இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும்ல பேங்கில் அவ்வளோ பணம் எப்படி வந்துச்சு எப்படி கிடைக்கிது இதை தான் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை நான் வந்து இப்படியே ரீட் பண்ணி படிக்க போகிறதில்ல இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கிறாங்க சரியா அந்த பேங்க் ஆரம்பித்த உடனே ஒன்றுமே கிடையாது பேங்கில் ஜீரோவில் இருக்காங்க பேங்க் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அங்கே டெபாசிட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ண போன உடனே இந்த கதையை நல்லா கேட்டுக்கோங்க அப்போ பேங்கில் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தர்றேன் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எனக்கு லாபம் கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிடைக்குது வட்டி கிடைக்குது சரி இது என்னோடய கதை சரி பேங்க்காரவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஜீரோவில் இருக்காங்க அவங்க நான் கொடுத்த ஐநூறுரூவா தான் அவங்க கையில் இருக்குது அப்போ எனக்கு எப
அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அவங்க கொடுத்த உடனே இது பேங்க்கில் இருக்கா நான் கொடுத்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னவா போய் எப்படி வந்திருக்கு கடனாக போய் திரும்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸாக பேங்கில் வந்து உட்காந்துருக்கு இப்போ நான் அந்த பணத்தை எடுக்க போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க மிச்சம் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேங்க்குக்கு லாபம் அப்போ பேங்க்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ இப்போ லாபம் கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்னால் அவங்களுக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு இப்படி தான் பேங்க் வந்து ரன் ஆகுது இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் பேங்க் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் போய் பேங்க்கில் ஒன்றுமே கிடையாது ஜீரோவில் இருக்குது பேங்க்கில் போய் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணுறேன் அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி நீங்கள் வந்து பணத்தை ஒரு வருஷத்தில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி நான் வந்துட்டேன் வந்த விட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நான் கொடுத்த அந்த பணத்தை கடன் கொடுக்குறாங்க கடன் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த கடன் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நீங்கள் திருப்பி என்கிட்ட அந்த பணத்தை பேங்கில் நீங்கள் கட்ட வரும்போது நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக கொடுத்தேன் நீங்கள் எனக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி பேங்க் வந்து கடன் கொடுக்குறவங்கள்ட்ட சொல்லிடுது சரியா அவங்க திருப்பி கொடுக்கும்போது அப்போ எவ்வளோ கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியாக கொடுப்பாங்க அப்போ நான் கொடுத்த பணம் என்னவா மாறிடுச்சு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியாக மாறிடுச்சு அப்போ நான் திரும்ப பணம் எடுக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேங்க்கு லாபம் இப்படி தான் பேங்க்கு ரன் ஆகுது இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போது யாரை வச்சு ரன் ஆகுது பேங்க்கு ஒன்று டெபாசிட்டர் இன்னொன்று பாரோவர் பாரோவர்னா கடன் வாங்குகிறவங்க டெபாசிட்டர்னா பணம் போடுறவங்க பேங்க்கில் சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் கிரெடிட் சுச்சுவேஷன் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இதில் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோனு சரிங்களா த ஃபஸ்ட் ஒன் அக்ரிமெண்ட் இன் விச் லெண்டர் சப்ளைஸ் த சப்ளைஸ் த பாரோவர் வித் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரெடிட்னா வட் கடன் கொடுக்குறதுனா அவங்களுக்கு கேட்குறதுமே சொல்லியிருக்கேன் கிரெடிட்னா கடன்னு சொல்லியிருக்கேன் கடன்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெண்டரும் பாரோவர் லெண்டருங்கிறது யாருனா நான் பணம் வச்சுருக்கவேன் சரிங்களா நீங்கள் எங்கிட்ட பணம் வாங்க வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாரோவர் இல்லாட்டி நீங்கள் பணம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லெண்டர் நான் உங்கள்கிட்ட வாங்க வந்தேன்னா நான் பாரோவர் சரிங்களா பணம் வச்சுருக்கவங்க லெண்டர் கடன் வாங்க வர்றவங்க பாரோவர் சரிங்களா அவங்க எப்படி என்ன மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணியாக கொடுக்கலாம் இல்லை பொருளாக கொடுக்கலாம் இல்லை சர்வீஸாக வேலையாக கூட கொடுக்கலாம் எதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு பேமெண்ட் தரப்படும் இப்போ நான் யூடியூப்பில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு இன்னும் பேமெண்ட்டு வரல அப்போ ஃப்யூச்சரில் எனக்கு பேமெண்ட் வரும்னு தான் நான் யூடியூப்பில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் அப்போ சர்வீஸ் நான் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாரோவர் சரிங்களா அவங்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு சம்பளம் வரும்ன்ற நம்பிக்கையில் நான் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாமே ஓகே ஹியர் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் ரீசன் ஃபெஸ்டிவ் ஃபெஸ்டிவல் நான் தப்பாக எழுதியிருக்கேன் ஃபெஸ்டிவல் ரீசன் அதே மாதிரி ஸ்வெப்னாஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே இதில் வந்து சலீம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சரிங்களா சலீம் ஆப்டைன் கிரெடிட் டு மீட் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நீட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் அவர் வந்து லோன் வாங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கார் ஏன்னா அவரோட ப்ரொடெக்ஷன்ஸ்க்கு அது தேவைப்படுது சரிங்களா அப்போது அந்த கிரெடிட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட அவருக்கு வந்து ஒரு லார்ஜ் இது வந்திருக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு அந்த லார்ஜ் ஆர்டர் வந்தவர்கிட்ட இவர் போய் என்ன பண்ணுறாருனா லோனுக்கு கொஞ்சம் பணம் வாங்கிக்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் ஏற்கனவே முன் பணம்னு சொல்லுவாங்கல்ல வாங்குவாங்கல்ல அதே மாதிரி வேலை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வாங்கிட்டு வேலை பார்க்குறாரு சரிங்களா வேலை பார்த்த உடனே அவருக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கிது நல்ல பணம் சீக்கிரம் அந்த டயத்துக்குள்ளே முடிச்சு கொடுத்துட்றாரு முடிச்சு கொடுத்த உடனே அந்த பணம் நல்லா வர அவர் கொடுப்பாங்க இல்லையா இப்போது ஆயிரம் ஷூஸ்க்கு வந்து அவங்க பணம் முன்பணம் கொடுத்துருக்காங்க மிச்சத்துக்கு அவர் லோன் வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் செய்யும் போது மிச்சம் இருக்கிற பணத்தை அவங்க கொடுப்பாங்கள்ல அப்போ அந்த லோனையும் அடைச்சிட்டு அவருக்கு நல்ல லாபமும் கிடச்சிருக்கு அப்போ கிரெடிட் வந்து அவருக்கு நல்ல வழியில் உதவியாக இருந்திருக்கு செப்னாவோட ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் செப்னாவோட ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிராப்க்காக லோன் வாங்குகிறாங்க சரியா அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணணும் அதுக்காக லோ
this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful avangalukku romba valiyum vedaniyum tharakoodiya credit a idu amanjirukku idha than nama solluvona risky 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 credit nu solluvom idha vandu nama paakumbodhu nama vaangumbodhu gavanama paathu vaanganum seringala edhu vaangala credit vaangumbodhu nama eppadi vaangrom nradhu romba romba important ipdi nama ellarukitti nama credit vaanganum appdin paathina money lender kitta ellam paathina avanga vandu nariya enna pannuvaanga conditions podu dhaan panam kudupaanga andha conditions ah nama enna pannanum panam kudukka mudiyalatti avangaloda conditions ah nama fulfill pannanum oru silar ellam paathina avangala velaiki agreement ah vaachukuvaanga nee panam thirupi kudukka mudiyalatti ith rendu varshathukku nee engoda engitta vela paathe aaganum appindra maari andha maari ellam agreement poturuvaanga seringala seri vaanga next topic Terms of credit. Terms of credit. Now, what are the terms of credit? Okay. There are terms of credit. How do you get the terms of credit? 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 If you get the terms of credit, you can get the terms of credit. How do you get the terms of credit? Every loan agreement specifies the terms of credit. How do you get the terms of credit? Every loan agreement specifies the terms of credit. அதாவது கண்டிப்பாக எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் அதாவது கடனும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது சரிங்களா பாரோவர் என்ன பண்ணணும் லெண்டர்கிட்ட வாங்குகிற பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும்போது அவங்க நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க சரிங்களா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க லெண்டர்ஸ் வந்து கொலாட்ரியல் அதாவது கொலாட்ரியல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொத்து சரிங்களா அசட்ஸ் சொத்தும்பாங்க அசட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை அவங்க கிட்ட கடன் வாங்குறவங்க கிட்ட லேண்டோ பில்டிங்கோ வெஹிக்கிளோ இல்லை டெபாசிட்ஸோ பேங்க்கில் ஏதாவது இல்லை லைஃப் ஸ்டாக்ஸோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணம் கொடுப்பாங்க ஏன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அவங்களால பணம் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த லேண்டை வந்து இவங்க விற்று அந்த பணத்தை எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா அதுக்காக தான் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சொத்து கேட்குறாங்க அப்போது இதை வந்து டோகோமோ இன்ட் இன்டர்நெட்னு சொல்லுவாங்க டோகோமோ இன்டர்நெட் டோ என்ன என்ன மேடம் டோகோமோ அப்படின்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோ டிஓ டிஓன்னா டாக்குமெண்ட் கோ சிஓ சிஓன்னா கொலாட்ரியல் எம்ஓ மோட் ஆஃப் ரீபே சரிங்களா டிஓன்னா டாக்குமெண்ட் அதே மாதிரி சிஓன்னா கொலாட்ரியல் எம்ஓனா மோட் ஆஃப் ரீபே ரீபேமெண்ட் ஓகே இந்த எல்லா கண்டிஷனுக்கும் ஒத்து போனால் மட்டும்தான் லெண்டர் கிட்ட இருந்து பாரோவர்ஸ் பணத்தை வாங்குவாங்க இல்லாட்டி வாங்க மாட்டாங்க அப்போ லெண்டரும் அக்செப்ட் பண்ணணும் பாரோவரும் அக்செப்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் கடன் கொடுக்கப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார்மல் செக்டர் கிரெடிட் இன் இந்தியா ஃபார்மல் செக்டர் இன்ஃபார்மல் செக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சீப் அண்ட் அஃபோர்டபுள் கிரெடிட் என்ன குரூஷியல் ஃபார் த கண்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் த வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லோன் கேன் பி குரூப்ட் ஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் லோன் கொடுக்கப்படுது சீப் அண்ட் அஃபோர்டபுள் கிரெடிட் அப்படின்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கணும் கொடுக்க திருப்பி கொடுக்க முடியக்கூடிய கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து கண்ட்ரியில் வந்து கண்ட்ரியை வந்து பலப்படுத்தும் அப்படிங்களா நம்மளால் திருப்பி கட்ட முடியும் நல்லா திருப்பி கொடுத்துட முடியும் அப்படின்ற லோன்ஸ் மட்டும்தான் சீப்பாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி திருப்பி கட்டம் கூடிய லோன்ஸாகவும் இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருந்து லோன் வந்து கொஞ்சம் கொடுக்க கொடுக்க முடிகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது இன்ஃபார்மல் செக்டர் லோன்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபார்மல் செக்டர் லோன்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபார்மல் செக்டர் லோன்ஸ் இன்ஃபார்மல்னு பா ஃபஸ்ட்டு ஃபார் சாரி ஃபார்மல் செக்டர் லோன்ஸ் பார்த்துருவோம் தீஸ் ஆர் த லோன்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸு கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃபார்மர்ஸ் இருபது ஃபார்மர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தை சேவ் பண்ணி வச்சு ஒரு ஸ்மால் லோன் கொடுக்குறது ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு லேண்டோ எதுவும் எதுவுமே இருக்காது அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு அசர்ட்ஸ் அதாவது சொத்துக்கள் எதுவும் இருக்காது அப்படி இருக்கையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேங்கில் போய் அவங்க எப்படி லோன் வாங்க முடியும் பேங்கில் கண்டிப்பாக அசர்ட்ஸ் இல்லாமல் லோன் தர மாட்டாங்க இல்லையா அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போது அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இருபது பதினஞ்சு இருபது ஃபார்மர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு வச்சு ஸ்மால் லோன்ஸ் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதை தான் நம்ம வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஃபார்மல் செக்டரில் யார் வரானு ஏன் ஃபார்மல் செக்டரில் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸையும் பேங்க்ஸையும் சேர்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ட்ரஸ்டபுளாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நேர்மையான வழியில் எல்லாமே நடக்கும் 
சரி அப்படி என்ன நேர்மையான கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருப்பாங்க கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பணம் கொடுப்பாங்க அப்படி கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பணம் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பொருட்களை விற்கிறதுக்கும் அவர் பணத்தை திருப்பி செலுத்துறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ அதே மாதிரி பணமும் உடனடியாக கிடச்சிரும் ஆனால் பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கை பொறுத்த வரையும் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கணும் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் கொலாட்ரியல் இருக்கணும் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் ஃபார்மல் செக்டரில் இருக்கும் அதே மாதிரி நேர்மையாகவும் இருக்கும் பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இது இருக்கும் இல்லைங்களா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபங்க்ஷன்ஸ் த ஃபார்மல் சோர்ஸ் ஆஃப் லோன் பேங்க் ஹேவ் சப்மிட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ இதெல்லாமே சரிங்களா யார் வாங்குகிறா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வாங்குகிறாங்க எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இன்ஃபார்மல் செக்டரை பொறுத்த வரையும் மணி லெண்டர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க மணி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் கொடுத்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எவ்வளோ கடன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட கண்டிஷன்ஸ் பேரில் தான் கடன் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி எப்படி க எவ்வளோ வட்டிக்கு போடுறது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வாங்குறது எவ் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் வட்டி சரிங்களா எவ்வளோ வட்டி வாங்குறது இப்போ ஒரு நூறுரூவாய்க்கு நான் வந்து வட்டி போடுறேன் ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா அது வந்து ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐம்பது ரூபா வட்டிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லையா நூறுரூவாய்க்கு நான் ஐம்பது ரூபா வட்டி போடுறேன்னா அது ஜாஸ்தி ஏன்னா என்னோட இஷ்டம் இல்லையா மே மணி லெண்டர்கிட்ட யாராவது போய் கொஷின் கேட்க முடியுமா எம்ப்ளாயீஸ்ட்டு யாராவது கேட்க முடியுமா இல்லை ட்ரேடர்ஸ்ட்டு யாராவது கேட்க முடியுமா ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட போய் யாராவது கேட்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட கடன் வாங்கினா கூட அவங்களோட கண்டிஷன்ஸோட பேரில் தான் அவங்க வந்து பணம் கொடுப்பாங்க இல்லையா பணம் வந்து திருப்பி கொடுக்கும்போது நீ வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லாட்டி என் கூட எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் வந்து வேலை பார்க்கணும் இல்லை என் லேண்டில் வந்து வேலை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க அப்போது ஃபார்மல் செக்டர் இன்ஃபார்மல் செக்டர் க்ரெடிட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மல் செக்டர் மீட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் ஹாஃப் ஆஃப் த டோட்டல் கிரெடிட் நீட்ஸ் டு நீட்ஸ் ஆஃப் ரூரல் பீப்புள் ரூரல் பீப்புளோட பாதி ரூரல் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கே தவிர மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபார்மல் செக்டர் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு அசர்ட்ஸோ சரிங்களா எந்த ஒரு அசோட்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக லோ லோன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் த ஃபார்மல் கிரெடிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் மோர் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் புவர் கேன் பி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த சீப்பர் லோன்ஸ் இந்த மாதிரி லோன்ஸ்லேருந்து அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் ஃபார்மல் கிரெடி கிரெடிட்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதே மாதிரி இட் இஸ் நெசசரி தட் த பேங்க் பேங்க்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எதை பணம் கொடுக்குறத சரிங்களா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ரூரல் ரூரல் ஏரியாவில் ஏன்னா இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் அங்கே டாமினண்ட்டாக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸியாக பணம் கொடுத்து மக்களை வந்து கண்டிஷன் பேரில் தனக்குள்ளே வச்சுக்கிறாங்க அப்போ இன்ஃபார் நிறைய ஏமாற்ற ஏமாற்று வேலையும் நடக்கும் இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸில் அதிலருந்து அவங்கள காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் பேங்க்ஸும் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸும் அதிகமாக நிறைய பணம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு லெண்டிங் அதாவது கடனாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மல் செக்டர் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கும்போது நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து எல்லாருமே ஈக்குவலாக பெரிய பெரிய லேண்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மால் லேண்ட் பீப்புள் அந்த ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் பெரிய அதாவது பெரிய லேண்ட் வச்சுருக்க ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சின்ன லேண்ட் வச்சுருக்க ஃபார்மர்ஸ் கூட ஈஸியாக ஈஸியாக அவங்க லோன் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது என்ன என்ன இதிலேருந்து என்ன தெரியுது வருது தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் செக்டரை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபார்மல் செக்டர் மூலமாக வர கிரெடிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மக்களை வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டர் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஆபத்து வராமல் நம்ம வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ எது இப்போ எது நல்ல செக்டர் எது கெட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் செக்டர் லோன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மக்களை வந்து விழிப்புணர்வுக்கு கொண்டு வரணுன்றதுக்காண்டி தான் இந்த இந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு லெசன்ஸ்லேயே வந்திருக்கு இது உங்களுக்கும் தெரியணும் இன்ஃபார்மல் செக்டரில் என்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு
தனக்குள்ள ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஸ் ஹஜ்ஜி எஸ் குரூப்னு சொல்லுவாங்க எஸ் ஹஜ்ஜி அப்படின்றதுனா ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் புவர் பீப்புள் அதாவது ஃபார்மர்ஸ்னா ஃபார்மர்ஸ் ஒரு பத்து நான் சொன்னேன் இல்லை பதினஞ்சு பேர் ஒன்று சேர்ந்து மந்த்லி எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரையும் மணியை வந்து சேர்த்து வைக்கிறது இந்த சேர்த்து வைக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகிடும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன லோன் வாங்கணும்னா இது மூலமாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை இந்த பணங்களை இந்த இந்த சேவிங்ஸை வச்சு பேங்க்லேயும் நம்ம லோன் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க ரூரல் பீப்புளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கிராம சபா உமன்ஸ் உமன்ஸ் இப்போல்லாம் நடத்துகிறாங்க இல்லைங்களா உமன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இடத்துல நடத்துட்டுருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு சின்னது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெகுலர் மீட்ஸ் ஆஃப் குரூ பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் மீட்ஸ் மீட்டிங்ஸ் ஆஃப் குரூப் ப்ரொவைட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆன் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சோஷியல் இஷ்யூஸ் சர்ச் ஹெல்த் நியூட்ரிஷன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே பீப்புள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ விமன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியலி செல்ஃப் ரிலையண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சு தன்னோட லோன்ஸை வச்சு அவங்க வந்து தனக்கான ஈஸியான வேலையில் பார்த்துட்ருக்காங்க இப்போ நிறைய நம்ம கிராமங்களெல்லாம் பார்க்கலாம் பணம் வந்து சேர்த்து வைக்கிறதுலாமோ இப்போ வந்து கிராமின் பேங்க் ஆஃப் பங்களாதேஷ் இப்போ நீங்கள் அந்த சின்ன க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் கிராமின் பேங்க்ஸ் ஆஃப் பங்களாதேஷ்னு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா முகமது யானஸ் அப்படின்றவர் தான் ஃபார்ம் பண்ணார் முத முதல்ல அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பீப்புள்ஸ் தான் அதில் இருந்தாங்க இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ மில்லியன் மெம்பர்ஸ் வரையும் அதில் இருக்கிறாங்க அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வேறு கிடச்சிது பார்த்திங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவார்டும் கொடுத்தாங்க இத்தோடு இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா படிங்க நல்லா டெஸ்ட் எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் நான் வச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்